প্রবাবলি আমি ধরে নিচ্ছি যে এই সংসদে এটাই আমার শেষ বক্তব্য আমি একটি কথা এই সংসদে অনেকবার বলেছি বলার পরেও মনে করতাম যে আমি যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো মিথ্যে হোক তাতে আমি খুশি হব আমি এই সংসদে বলেছিলাম বহুবার যে অ্যান্টাগনিস্টিক কন্ট্রাডিকশন তার মধ্যে কোনো আপোষ হয় না পৃথিবীর কোথাও অ্যান্টাগনিস্টিক কন্ট্রাডিকশনকে আপোষ করতে পারেনি আপোষ হয় নন অ্যান্টাগনিস্টিক কন্ট্রাডিকশনে কিছু ছেড়ে কিছু রেখে মিল মহব্বত করে একটি জায়গায় আপনি পৌঁছতে পারেন কিন্তু বৈরী যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয় একটির উত্থানে এবং আরেকটির পরাজিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই কথা বলার পরেও আমি অনেক বিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ানের কথা শুনে আমি মনে করতাম যে আমি বোধ ভুল বলছি আলাপ আলোচনার পথেই হয়তো ওনারা কোথাও পৌঁছবেন আজকেও যেমন একটু আগে শুনলাম আলাপ আলোচনার অবারিত দুয়ারের কথা আজকে কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি রাজনীতি করেছি অনেক দিন বাট এট হাত আই রিমাইন সোলজার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমরা আমরা অনেক আলোচনার দুয়ার উন্মোচিত করতে চাই কিন্তু মাননীয় স্পিকার আলোচনার এপিসমেন্ট কিন্তু এক কথা নয় আলোচনা তোষামদ এক কথা নয় তোষামদ করে পৃথিবীতে কোনো আলোচনা সাকসেসফুল হয়নি আমি শুধু আজকে এই পার্লামেন্টে জিজ্ঞেস করতে চাই যেই দ্বন্দ্বের উপর এই দেশটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনি যাকে বারবার জলপাইয়ের গাছ বা জলপাইয়ের ডাল দেখাচ্ছেন তারা পনেরোই আগস্ট আপনাকে কি দেখিয়েছে তারা কি জলপাইয়ের ডাল দেখাচ্ছিল আপনি গণতান্ত্রিক চৌহাদ্য এবং চৌহাদ্য এবং কাঠামোর মধ্যে থেকে অগ্রসর হতে চাচ্ছেন কিন্তু পনেরোই আগস্ট ওরা অত্যন্ত ভালো মতো কন্ট্রাডিকশন বুঝেছে তারা মনে করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ ফিজিক্যাল এম্বডিমেন্ট অব ইন্ডিপেন্ডেন্স তাকে নির্বংশ করে দাও তাই করতে চেয়েছে বেঁচে যারা গেছে কিন্তু নির্বংশ করার পরিকল্পনা করে অগ্রসর হয়েছে তারা পরবর্তীকালে একুশে আগস্ট যখন গ্রেনেড মারতে গেছে এই গ্রেনেড আমরা যুদ্ধে ব্যবহার করেছি একই গোলাপ ফুল একই একই গাঁদা ফুল আর এই একটা মারেন তামাশা করার জন্য বারোটি মেরেছেন একের পর এক মেরেছেন আপনি তখন চেয়েছেন কি গেইন মাথার মধ্যে ওই কন্ট্রাডিকশন আছে এবার সরাটা দল নির্বংশ করে দাও পুরা দল আওয়ামী লীগ নির্বংশ করে দাও আপনি তাই করতে চেয়েছেন এবং আপনার মধ্যে কোনো রিপেন্টেন্স আছে উদ্ধত সাপের ফনা তুলে আপনি বলেছেন ওইসব বাদ দেন ওইসব কথা একুশে আগস্ট নিজেরা ঘটাইছেন এটা কিন্তু জাতি শুনেছে এই জায়গায় আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশে যেই শ্লোকগুলো আছে এটা এই জাতির অন্তর থেকে নিঃসারিত শ্লোক বাংলাদেশে শ্লোক আছে গাছেরটাও খাবেন তলারটাও কুড়াবেন আপনি যখন বিপদে পড়েন তখন আপনি গণতন্ত্র সারা বিশ্বের কাছে মানবাধিকার গণতন্ত্র আর তার পরমুহূর্তে যখন আমারে মারবেন তখন গণতন্ত্র নাই তখন পনেরোই আগস্ট তখন একুশে আগস্ট আজকের কথা বলছি আমি আগামীকালের কথাও বলছি না আজকে এই সংসদে ওইখানে যারা বসেন তারা মিছিল বের করেছেন সবাই ছিলেন সেই মিছিলে সেই মিছিল থেকে বলা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের যে পরিণতি হয়েছে শেখ হাসিনার পরিণতি তার চেয়েও খারাপ হবে আজকে প্রথম আলোতে অনলাইনে যা আছে আজকে ইউ ক্যান গো এন্ড সি তো আপনি ওই রাস্তায় গিয়ে শেখ হাসিনার পরিণতি তার বাপের পরিণতির থেকেও খারাপ বলবেন আবার এখানে গণতন্ত্রের মায়াবী নেকাবের নিচে আশ্রয় নেবেন একসাথে কিন্তু দুটো হয় না 
আমি আমি ইহুদিদের একটা পুরাতন প্রবচন আছে সেই প্রবচনটা মনে করিয়ে দিতে চাই সেই প্রবচনটা ইহুদিরা বলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আলোচনার অস্ত্র ব্যবহার করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও আলোচনার অস্ত্র ব্যবহার করিব কিন্তু আপনি যদি অস্ত্রের দ্বারা সমালোচনা করেন আমিও তখন একইভাবে সমালোচনা করতে বাধ্য থাকব আজকে মাননীয় স্পিকার খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠেছি আমার এলাকা চট্টগ্রাম সাত পাঁচটি বছর আমি চেষ্টা করেছি আমি দাবি করতে পারি আই হ্যাভ নট ইনিশিয়েটেড এ সিঙ্গেল কেস এগেন্স্ট দেম আমি তাদের কারো বাড়িতে আঘাত করিনি তাদের কোন আন্দোলনে সংগ্রামে পথ চলায় কিছুতে আক্রমণ করিনি একটা আচরও কাটেনি আমি বহু সমালোচিত হয়েছি তার জন্য তার পরি তার মানে তার পরিণতিতে তারা এই কয়দিন আগে হরতাল যখন চলছিল আমার এলাকার একটা বিধবা নারীর একমাত্র সন্তান পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলে সে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক বঙ্গবন্ধুর দল সমর্থন করে তাদের তারা যেখানে অবস্থান নিচ্ছে সেই এলাকা দিয়ে হেঁটে আসছিল তাকে নির্মম ভাবে মেরে ছেলেটাকে খালে ফেলে দিয়েছে আমি ওই ভদ্র মহিলার সাথে যখন দেখা করতে গেছি ওই বিধবা মায়ের সাথে তার চিৎকার এবং আকুতিতে তার যে বুক ফাটা কান্না সেই কান্নার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে আমি এই এমপিসিপেন নিকুচি করি फ्रीडम फाइटर लाखियो আমি আমার ছেলে মেয়েকে বলেছি আমি যে কোনো দিন বেরিয়ে যেতে পারি আবার ডাক এসেছে মাননীয় স্পিকার আমি আমি যে কথাটা বলতে চাই আলোচনা করেন আপত্তি নাই কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধ অনিবার্য সেই যুদ্ধ থেকে যে পালিয়ে যায় যে পশ্চাৎ প্রসারণ করে সে কাপুরুষ আমি প্রত্যাশা করি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আওয়ামী লীগ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমস্ত শক্তি কোনোদিন কাপুরুষ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হবে না আমরা যুদ্ধ চাইনি বারবার যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা পনেরোই আগস্ট চাইনি আমরা একুশে আগস্ট চাইনি এগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমার এলাকায় আমি কোনো মৃত্যু চাইনি আমি মৃত্যুর বোঝা মাথায় নিয়ে এসছি আমার এলাকায় যিনি এমপি সাহেব ছিলেন নাম উচ্চারণ করছি না এক লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন দশ হাজার টাকা কাফনের জন্য পাঠিয়েছেন লাশ নামার জন্য আপনার লোক যে যখন শুনেছে ওই লাশ আপনাদের নয় ওই লাশ আবহাওয়ামী লীগের লেস গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন ইফ আই এম আদার সান আপনাদের এই টাকা দেওয়ারও একটা ফয়সালা বাংলাদেশের মাটিতে হবে আপনারা ফটাফট টাকা পাঠিয়ে দেন লাশের জন্য আপনাদের কাছে ওগুলো কোনো মানুষ না সুতরাং মাননীয় স্পিকার আমি যেটা শেষ করতে চাই সংকটটা যেখানে সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা উচিত এই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম বাঙালির জন্য একটি দেশ করব বলে এই বাঙালি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সব বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম কি ধরনের দেশ করব একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ করব মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম কি রকম দেশ করব একটি গণতান্ত্রিক দেশ করব সাম্যের কথা বলে সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন ছিল তাহলে এই কথাগুলো আপনি খুব পরিষ্কারভাবে বর্তমান শাসনতন্ত্রে সন্নিহিত করেছেন দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিক্লারেশন অফ সেভেন্টিন এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের সেটাই অভিপসা সেটাই ছিল মানুষের সংগ্রামের মূল কথা আজকে সকাল বিকাল এই বাংলাদেশে এই মূল নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং তারপর আপনাকে ছাড় দেওয়া হবে আমি সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই হোয়াট ইউ আর আপ টু ডু ইউ থিঙ্ক 
যে আমেরিকার বেসিক প্রিন্সিপাল এর এগেইনস্ট এ যদি কোনো লোক দাঁড়ায় হুয়েভার হি ইজ whether he is a senator or not তাকে রেহাই দেওয়া হবে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই ব্রিটেনে যদি কেউ রানীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ব্রিটিশ কনভেনশনের বিরুদ্ধে কথা বলে অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই কুলাঙ্গারদেরকে এবং কুলাঙ্গারদের নেত্রীদেরকে বারবার ছাড় কেন দেওয়া হচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে সংবিধানের ঊর্ধ্বে বিচার করলে বিচার মানেন না বিচারক মানেন না আইন যদি সমন করে সমন মানেন না আমার জন্য তো আপনি প্রত্যেক দিন বিচার দেরি করেন না প্রত্যেক দিন কেন বিচার দেরি করবেন বারবার কেন সময় দেবেন হু ইস সে আমি জানি না আপনারা কতজন জানেন হু ইস সে আমি ওনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই সেই একই এলাকার আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমরা খুব ভালো মতো জানি আপনি কে আমি আজকেও শালীনতার সীমা অতিক্রম করতে চাই না কিন্তু অত্যন্ত খোঁচালে দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে পূর্ণ পরিচয় এই পার্লামেন্টে প্রকাশ করব আমি শেষ করতে চাই বঙ্গবন্ধু এই ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন যখন দেখেছেন এই মহান নেতা ধর্ম নিরপেক্ষতার একটি অদ্ভুত সুন্দর সাবলীল ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র অত জটিল করে উনি বলেননি উনি বলেছেন আমার বাংলাদেশে আমার মানুষরা তার তার ধর্ম নির্বিঘ্নে নিঃসংকচিত্তে আনন্দের সাথে পালন করবে একটা ছোট প্রত্যাশা আমার বাংলাদেশে আমার বাঙালিরা তার তার ধর্ম নিঃসংকচিত্তে নির্বিঘ্নে আনন্দের সাথে পালন করবে আপনি পুলিশ দিয়ে পাহারা দিয়ে দুর্গা পূজা হবে ওই দুর্গা পূজা হয় না পুলিশের পাহারায় আপনি বৌদ্ধদের কঠিন চিবর দান করবেন হয় না বঙ্গবন্ধু এইটুক স্বপ্ন দেখেছেন আমি এই পার্লামেন্টের বিদগ্ধ পার্লামেন্টকে বলতে চাই ইফ ইউ মাইনাস ধর্ম নিরপেক্ষতা তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কিন্তু অস্তিত্ব বলে আর কিছুই থাকবে না দ্য এক্সিস্টেন্স অফ বাংলাদেশ উইল বি কোয়েশ্চেন আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই উনিশশো বাহাত্তরে কলকাতার যুগান্তরকে বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষ্কারভাবে সেই যুগান্তরে বলেছেন আমি ধর্ম নিরপেক্ষতার একটি চারা বাংলাদেশে রোপণ করেছি এই চারা যদি কেউ ছিঁড়ে ফেলতে চায় উপড়ে ফেলতে চায় বাংলাদেশের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে